ওকে তো এটা হচ্ছে এমিলি ডিকিনসের লাস্ট যে কবিতাটা আপনাদের সিলেবাস আছে আই ফেল্ট এ ফিউনার ইন মাই ব্রেন মানে কবি এখানে নিজেকে হচ্ছে নিজের মারা যাওয়ার পরে তার মানে মনের মধ্যে হচ্ছে তার ফিউনারাল নিয়ে যে কনসেপ্টটা সেটা এই কবিতা শেয়ার করছে স্পেশালি হচ্ছে একজন ব্যক্তি যখন মারা যায় তখন তার মেন্টাল অবস্থা কেমনটা থাকে সেটা এই কবিতা শেয়ার করা হয়েছে তো কি আছে ফার্স্ট এবাউট দা পয়েম টেবিল ডিকিনসন রোড আই ফেল ইন মে ব্রেন ইন 1860 এটা 1860 সালে উনি লেখেন ইট ইজ এ পপুলার পয়েম ইন ইট শি ডিপিক্টস এ ভেরি আনইউজুয়াল আইডিয়া অফ লাইফ আপনি দেখেন উনি মানে জি হচ্ছে ডেথ বা মৃত্যুর পরে লাইফটা কেমন হয় সেটা কি একটা আইডিয়া এখানে সে ডিপিক্ট বা চিত্রিত করছে Like many of Dickinson and other poems, I very feel that my brain explores the workings of the human mind under stress and attempts to replicate the stress of a mental breakdown through the overall metaphor of a funeral. I mean, it could be actually that all of the people who are in stress is actually that man or woman's mind is shared. I mean, mental breakdown. Why? She is not a mental breakdown. Why? Because 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 she is not a mental breakdown. The very collected the common rituals of a funeral are used by Dickinson to mark the stress of the speaker mental collapse is until she faces a destruction that no words can articulate. Mani, mara jawar pore, onar jay ritual gul hoch chela ar ki, okay? Toh shetai ikko bita hai, amon bhabhe shayar kur shayar ki, jamon dha khanne bala ase. The mental collapse until she faces a destruction that no words can articulate jay. Mani, onar mukti ikko no shabda rabda uch chari toh hoch chela, but onar mental akta collapse hoi chen. So, there's several themes that are replayed in the way ikko bita, amar bish theme pai. এরপর বাংলা সামারি আছে আপনারা এটা চাইলে হচ্ছে একটু ই করে চাইলে একটু পড়ে নিতে পারেন তাইলে যে আইডিয়াটা আরো বেশি স্পষ্ট হবে ওকে আর আমি ইংরেজি যে এটা আছে সামারিটা সেটা বে লাইন বেরে এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি মানে এখানে আছে যে ইন দা পয়েন্ট মেলোডি কিনসন ডেসক্রাইবস এন ইমেজিনারি ফিউনারাল সেরিমনি ফর টু বলি অফ হার টু যেখানে উনি হয়তো ওনার নিজেরই ফিউনারাল সেরিমনি ডেসক্রিপশন দিয়েছে মানে কল্পনার দ্বারা আর কি হচ্ছে শি ফিলস অ্যাজ দো এ ফিউনারাল সার্ভিস ইজ টেকিং আ প্লেস উইদিন হার মাইন্ড সে এমনটা তার কাছে মনে হচ্ছে যেন একটা ফিউনারাল সেরিমনি তার মনের মধ্যে হচ্ছে মানে সে নিজের মৃত্যুর অবস্থা সে যেন নিতে নিজে রিয়ালাইজ করতে পারছে ইট ইজ ফিলস লাইক দ্য ফিউনারাল অ্যাটেন্ডেন্টস আর প্যাকিং ব্যাক এন্ড ফেসিং ব্যাক এন্ড ফর্থ ইনসাইড দ্য স্পিকার হার্ট তার কাছে মনে হচ্ছে যেন ফিউনারাল সেরিমনি যারা অংশ গ্রহণ করে এরা চার পাশে আসছে মানে যারা শেষকৃত্য অনুষ্ঠান আছে যেমন আমাদের এখানে একজন লোকজন যখন মারা যায় তখন তার আত্মীয় সদনরা আসে তো কবিও এমনটা বলছে যে তার সে যখন মারা গেছে মানে কবিতা স্পিকার তখন যেন তার চার পাশে লোকজন আর আসছে দা ফ্লুডিং অফ দা মোনার ডিস্টারবড হার ব্রেন সো মাচ দ্যাট হার সেন্স সিম টু ব্রেক ডাউন অর কলাপস সেই সমস্ত লোকজন এত জোরে জোরে হাটা হাটি করতেছিল যেন কবির মানে মানসিক অবস্থা আরো বেশি মানে বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল তার মানে এটা তারা বোঝানোর চেষ্টা করছে যে মারা যাওয়ার পরও মানুষের সেন্স থাকে যেমনটা কবি এখানে মারা যাওয়ার পরও সেন্স দ্বারা বুঝতে পারতেছিল যে তার চার পাশে লোকজন আছে তার হাটা হাটি করতে এটা কবি অনেক বিরক্ত হচ্ছিল আর কি So, the mourner finally takes their seats, uh, seats for the funeral service. But the mourner, but she's going to run to a Zogzan court there. So, that's what she's going to do. But she's going to be a dead body. Yet, this service does not contain any words. So, yet, this service does not contain any words. In history, the speaker can only make out a repetitive drum-like noise. So, we can ask you to tell us about the first time. So, we can ask you to tell us about the first time. ওখানে আর শব্দ হচ্ছিল বাট কবি তেমন কিছু রিয়ালাইজ করতে পারতেছিল না শুধুমাত্র সে ড্রামের শব্দ মানে হিন্দুদের মধ্যে স্পেশালি মারা গেলে ওই ঢাক ঢোল ইত্যাদি হয়তো বাজানো হয় তো সেইগুলো শব্দ যেন ওই মানে এই কবি যে স্পিকে সে রিয়ালাইজ করতে পারতেছিল তার মানে তার সেন্স কিন্তু তখন হচ্ছিল এরপর বলছে এরপর 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 বলছে যে ড্রাম মেড হার মাইন্ড সার্ভ এবং এই শব্দগুলো তারা সে যেন একেবারে একটা হতবিব্বল অবস্থার মধ্যে চলে যাচ্ছিল বা মানে তার যেন জ্ঞান শূন্য হয়েছে ওখানে যারা শেষ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আসছিল স্পেশালি যারা কবির ডেড বডিটাকে তুলে মানে কফিনটা তুলে ধরছে তো তাদের পায়ে অনেক হেভি বুটস ছিল যেটা দ্বারা কবি রিয়ালাইজ করতে পারছে যে তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে এবং কারা নিয়ে যাচ্ছে সেই ভারী ভারী বুট পায়ে দেওয়া লোকজনেরা সাডেনলি শি হিয়ার দা সাউন্ড অফ বেল হুইচ ওয়াজ টলিং এর পরে সে একটা ঘন্টা ধ্বনির শব্দ শুনতে পায় থ্রুআউট দা ইউনিভার্স এবং মনে হচ্ছে এটা যেন সারা বিশ্বে মানে যেন এই ঘন্টা ধ্বনিটা যেন সারা বিশ্বে সব দিকে যেন মানে ধ্বনিত হচ্ছে আর কি শি ফেল দ্যাট দা হোল ইউনিভার্স ওয়াজ গিভিং হার এ লাস্ট ফেয়ারওয়েল বাই টলিং দা বেল এবং তার কাছে মনে হচ্ছে যেন সারা দুনিয়াটা তাকে এখন বিদায় জানাচ্ছে যে তোমার এই দুনিয়া যা কিছু ছিল সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে সুতরাং তোমাকে বিদায় জানানো হচ্ছে 
দেন শি বিকেম এ পার্ট অফ দ্য সাইলেন্স অফ দ্য ভয়েস অফ দ্য ডিসেবিলিটি অফ খুব এমন একটা জগতে চলে গেছে যেখানে শুধু ডেড পিপলরা থাকে মানে তারা সম্পূর্ণ সাইলেন্ট আর কি ইট সিন দ্যাট হার ডেড বডি টাচড দ্য গ্রাউন্ড ইন দ্য গ্রেভ তার মানে তার ডেড বডি হয়তো এখন কবরে রাখা হয়েছে দেন শি ফেল শি কুড থিংক নো মোর এর পরে সে অনুভব করতে পারছে যে শেয়ার কোনো চিন্তা ভাবনা করতে পারছে না মানে তার সেন্সটা যখন কলাপস করছে হার রিজনিং পাওয়ার অফ কনসিয়াসনেস সবকিছু মানে কোন মানুষ মারা গেছে তাকে নিয়ে কিছু না দা থিম অফ দা হোম ইজ মেন্টাল ট্রমা অর ইনওয়ার্ড সাফারিং ফর দা ডিস্ট্রাকশন অফ ডিজারেশনালিটি মানে যখন মানুষের যৌক্তিকতা বা মানে সে এমন একটা অবস্থা থাকে মেন্টাল স্ট্রেসে থাকে তখন তার অবস্থা যেন মৃত মানুষের মতো হয় তার মন ওই রকম যেন সে মানে তার ফিউনারালটা সে নিজে রিয়েলাইজ করতে পারছে সেটাকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে তার মানে এখানে শুধুমাত্র একজন মানুষ মারা গেছে এইটা নিয়ে এই কবিতাটা লেখা হয়নি পরিচিত মারা মানে সে স্ট্রেসে থাকে তার অবস্থা মৃত মানুষের মতো সেটা কিন্তু ইন্ডিকেট করা হয়েছে the theme is represented through the medium of funeral image ebong she theme ta ekhane funeral image ba shesh kritter onushthan dara indicate kora hoyeche ba shetake bojhano hoyeche eto bolte theme ta uses the metaphor of a funeral to represent the speaker sense that a part of her is dying that is her reasoning power is being overwhelmed by the irrationality of the unconsciousness ta mane dickinson main kotha ekhane etai je she kono stress ba tomar moddhe chilo jar pore tar reason ba joktikota ba bibek ta aste aste মানে লজ হচ্ছে লর্ড কে ওকে বাইটা ড্যামেজ হচ্ছে লর্ড যেমনটা একজন মানে মানুষ মারা গেল আস্তে আস্তে তার সেন্সটা চলে যায় আর কি যখন তাকে কবরে শায়িত করা হয় এই হচ্ছে এই কবিতার যে সামারিটা আশা করি সবার একটা ভালো আইডিয়া হইছে এখানে বাংলাটা আছে চাইলে এটাও শুনে নিতে পারেন তার আরেকটু স্পষ্ট হয়ে যাবে ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল এমএলএ ডিকেনশনের যে তিনটা কবিতা ছিল সেই তিনটা কবিতার যে বাংলা ইংলিশ সামারি সহ বিস্তারিত ইনফরমেশন আশা করি সবাই ভালোমতো এটা এগুলো বুঝতে পারছেন আর যদি সমস্যা থাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন অথবা হচ্ছে আমাদের যে এফবি গ্রুপটা আছে তাছাড়া আমাদের পেইড কোর্স চালু আছে আর অথবা হ্যান্ড নোটও আছে ওকে তো যদি কেউ ওগুলা হ্যান্ড নোটগুলো কালেক্ট করতে চান অথবা হচ্ছে পেইড ক্যাশে অ্যাডমিট হতে চান দেখবেন ডেসক্রিপশন বক্সে বিস্তারিত ইনফরমেশন দেয়া আছে ওখান থেকে হচ্ছে যোগাযোগ করলে বেটার হবে কারণ ওই যে আমার ফোন নাম্বার দেয়া আছে অথবা আমাদের এফবি গ্রুপ দেয়া আছে ওখান থেকে নোট দিলে ওখানে অ্যাডমিট হতে পারবেন আর কি ওকে তো আজকে তাহলে থাকুক নেক্সট ক্লাসে আমরা অন্য এক টপিক আলোচনা করব